Hi friends, welcome to our channel. We have a cutting video in the first video. Now, we will see the stitching in this video. We will be able to cut the yoke part. We will be able to cut the lining in the first video. We will be able to cut the lining in the first video. முகல் பாகம் இது ஒல் ரண்டாக்கி ஒன்று மடக்கியடுக்கா இது நமுக்கு ஒரு சிச்சி செய்திடுக்கா இது ஒல் நமல் ஒரு சிச்சி செய்திடுத்துட்டு இது இதின்ன முகல்லேக்கு நமுக்கு வெச்சுவுடுக்கா இது ஒல் நமுக்கு கிட்டு நாயிரிக்கிம் Adunya selesa, nama kita dengan alam dan nokanam. Muka l pagam, agresif. Nama l alam dan nokumbo, naal itu injer ana berenda. Eitu shoulder ni, awalnya modelnya, nama l lining ini awalnya macam nokumbo, naal itu injer berenda. Awalnya nama kita dua vestum alam dan nokit itu pin guti kuatkan. Nah itu boleh pin guti tanda. Ini itu nama kita chair tu tadi cerdikan. Ini boleh, nama kita chair tu tadi cerdikan. Front side dan back side dan இது போலதன்னே நமுக்கு செய்திடுக்கணம். பாலன்சு வெருந்து என்று நமுக்கு கட்டிது மாட்டாம். இன்னு நமுக்கு வேண்டது நேக்கினை வெச்சு உடுக்கானேட்டு கிரோஸ் பீச் ஆனா இது போல நேன் சோக்கு உண்டு உண்டு மார்க்கியதுட்டுண்டு வாக்கியவள் நமல் கட்டிது கலையியான ஒரு ஏகதேசு Ara inji vidih berenda, adine kalau alpon gula korcch, bercuci urut dalam madia. Nal kal inji badil lea, karena celupada ada inji boan la chance onda, adine kalau alpon gula kurdi lidi game mana. Itu bola, nama kita nikkine cutim beri cutu tay cuci urut ka. Baki berenda, nama kita cuti dengan lain, adine selesa nikkine agak vest, nama kita itu bola ceria cutting urut ka. இது நமுக்கு திரிச்சு பிரண்டிலேக்கி மடக்கி வைக்கா. அப்போம் பாலன்ஸ் என்தங்கள் உண்டங்கள் கொர்ச்சுவுட கட்டி இது கலாஞ்சிட்டு அக்க வெஸ்தேக்கி நமல மடக்கி வைக்கியா. அப்போம் நமல மடக்கி வைக்கியும் போம் நமல தயிச்சு இத் தும்பு பொருமே காணானேட்டு உட் Blue Blue நல்ல வெஸ்தேக்கு திரிச்சு வெச்சிட்டு தைச்சிடுக்கா. தையல் தும்பு ஒன்று நீண்டு நிக்கியாதே என்னங்கள் ஒன்றங்கள் அது இது போல நமக்கு கட்டிது மாட்டிக்கொண்டு வேணம் தைச்சிடுக்கானேட்டு. இது போல தன்னே நமக்கு தாழ வேற தைச்சிடுக்கா. இது போல நமல் தாழ வேற தைச்சி வேண்டுட்டு இது போல ரண்டு வெஸ்து நம்மல செய்துட்டுண்டு நம்மல கரக்டைட்டு பின் குத்தி வேச்சிட்டுண்டு அது நிச் சேசம் வண்ணம் நமக்கு எடுத்து உடுக்காம் இங்கே எட்ட மாதிரு இங்கே எட்ட வெரையம் பிடிச்சிட்டு மிடில் பாகம் ஆதியம் எடுக்குதா அது நிச் சேசம் நமக்கு ஒரு 5.7 வண்ணம் மார்க்கியா 
അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് വണ്ണം വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് വ്യസ്തേക്ക് ഞാൻ വേസ്റ്റ് ഭാഗം അഞ്ചര വീതമാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വള്ളിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകരുത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം വള്ളി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പെൻസിൽ കൊണ്ട് അടിവശത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കുത്തി ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് വള്ളിയും നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടേക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അകത്തേക്ക് കടത്തി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വയ്ക്കുക അവിടെ നമുക്ക് പിൻകുത്തി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ചിന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം വള്ളി വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ വെക്കണം അടുത്തതും നമുക്ക് ഫുള്ളകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു അല്പം മാത്രം പുറത്തേക്ക് തള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിൻകുത്തി കൊടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വശവും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ടാണ് തയ്ക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈനിങ് തയ്ക്കുകയാണ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് സ്കേർട്ട് അതിന് ശേഷം സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിന് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം നേരെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറിൽ കൊണ്ടിട്ട് വേദന ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് താഴ്ചയിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വിരിവിലാണ് ഞാൻ ഒരു മീറ്ററുള്ള ഈ സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇറക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തുമ്പ് എന്തെങ്കിലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ലൈനിങ്ങും സ്റ്റിഫ് നെറ്റും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം സ്കേർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ തയ്ച്ച് ഒരു സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്തും ലൈനിങ് തുണിയാണ് അതും നമ്മൾ ചേർത്ത് തന്നെ ഒരു വശം തയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അരഭാഗം തയ്ക്കാനായിട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ നല്ല തുണിയും തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് മൂന്നും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സ്കേർട്ട് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരഭാഗം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ടോപ്പുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കിടക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റും ലൈനിങ്ങും സ്റ്റിഫ് നെറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും എൽ അടി വയ്ക്കുന്ന ലൈനിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്കേർട്ട് പോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക രണ്ട് വശവും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണവും സെപ്പറേറ്റ് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അത് ലൈനിങ് സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് അതിനുശേഷം സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് അതിനുശേഷം നല്ല നെറ്റ് അത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ അടുക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും വട്ടം ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിൻകുത്തി എടുത്തേക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും നമ്മൾ ചേർത്ത് പിൻകുത്തി എടുക്കണം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തയ്ച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന വണ്ണത്തിൻ്റെ അളവ് മൂന്ന് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഒരേ പോലെ തന്നെ വരണം ചേർത്ത് തയ്ച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്കേർട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ
യോഗ പാർട്ട് വള്ളിയെല്ലാം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക യോഗ പാർട്ട് തിരിച്ചിടേണ്ട നല്ല വശം തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കേർട്ട് മാത്രം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ ചേർന്ന് വരും അത് നമുക്ക് ചുറ്റും അരഭാഗം കറക്റ്റ് പിടിച്ച് നമുക്ക് പിൻകുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വണ്ണവും യോഗ പാർട്ടിൻ്റെ വണ്ണവും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആയിരുന്നു എല്ലാം വണ്ണവും കറക്റ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ള് പിൻകുത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ തയ്ച്ചത് കറക്റ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വരും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഭാഗം പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റും പിൻകുത്തി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം യോഗ പാട്ടും സ്കേർട്ട് പാട്ടും നമ്മളെ ചുറ്റും ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ബാക്ക് സൈഡിൽ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കണം സിബ് നല്ല പ്രയാസമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം തലയിൽ കൂടെ കടക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ഹുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാക്ക് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം സിബ് വേണമെന്നുള്ളവർ ഇതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ പത്തര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇതിന് മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തോടി നമ്മൾ ഈ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്തര വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്കേർട്ടിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഈ സിബ് ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്തേക്കിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നാലിഞ്ച് വീതിയിൽ തുണി വേണം ഒരു വശം ഞാൻ തേര് വശമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ തയ്ക്കുന്നില്ല ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്കിതുപോലെ മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതേ നീളത്തിൽ തന്നെ പത്തിരി പത്തര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ അതും നടുക്കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു വശത്ത് ചേർത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അല്പം ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ലൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ സിബ്ബൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരൽപ്പം ടൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അല്പം ലൂസിലിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീളം കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം വരെ നമ്മൾ ആ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ച് കുത്തി നിർത്തി വീണ്ടും നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ മറുഭാഗവും നമ്മൾ ഈ പീസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് നേരത്തെ സിബ് വെക്കുന്നത് കുർത്തിക്കൊക്കെ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ മെതേടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനും വെക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സ്കേർട്ടിനൂടെ വെക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സിബ് ചേർത്ത് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ സാധാ മെഷീനിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സാധാ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെയും വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു വശം തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് ചേരുന്ന കളർ പിങ്ക് കളറാണ് അതാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സിബ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സിബിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം താഴെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു വശമില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ലൈനിങ് കാണാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് അടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ പീസ് വലിച്ചിട്ട് ഒട്ടും പുറമെ കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം താഴേക്ക് നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ നമ്മളിവിടെ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അതേ കളർ തന്നെ മുകളിൽ മൂന്ന് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വർക്ക് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സിബ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവിസിബിൾ സിബാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് സിബ് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹുക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പും സ്കേർട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൈം കിട്ടാത്ത കാരണമാണ് അതും കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ നീല കളറ് തന്നെ സ്കേർട്ടിൻ്റേത് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഫ്രണ്ട്സ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു